不知道你们的第一款手机是什么？貌似现在都还记得。我上初中时，老爸给我买了第一台手机，多不达五八五。它搭载的还是 Windows Mobile 系统。但要说我用过的所有手机里，印象最深的，那还得是诺基亚的五二三三，也算是一代神机了。它搭载的塞班 S 六零 V 五系统，至今都还让我不时的回忆起来。可惜了，后来的诺基亚没能与时俱进，被 iOS 和安卓埋进了历史里。虽然这些十多年前的诺基亚手机现在确实不太好找了，但但是想要体验体验也不是没办法。EKA 二 L 一是一款诺基亚赛版系统模拟器，它支持模拟运行 S 六零 V 一、V 二、V 三以及 N Game QD 平台的游戏。用它，你就可以在安卓手机、Windows、Linux、Mac 上畅玩诺基亚复古游戏，例如《七夜》《天地道》《3D 弹刺盒》等等。那么话不多说，今天就让我们来看看它到底怎么用吧。首先是准备工作，我们需要一台安卓手机，这是一切的基础。EKA 二 L 一赛版模拟器，诺基亚。手机固件以及一些诺基亚赛版平台的游戏。那么照国际惯例，这些东西我都已经放在了视频简介，点个赞，快去看看吧。做完之后，接下来是第一步，安装赛版模拟器及固件。将下载下来的赛版模拟器安装包、诺基亚固件、赛版游戏全部复制到手机中，在手机文件管理器里找到赛版模拟器安装包，戳它安装。安装完之后，打开模拟器。给一下文件访问权限，会提示你没有安装固件。点击安装，弹出的框框再点击 ROM Firmware， 会进入设备页面。以5320为例，点击左下角的 ROM， 在文件管理器里找到诺基亚固件，戳进5320的文件夹，选择点 ROM 文件，再点击页面上的 RPKG， 选择点 RPKG 文件，点击下方安装。稍等片刻，固件别安装好了。以同样的方法，你可以多安装几款设备的固件，方便切换。S 6 0 V 2 V 3 V 5设备需要安装 ROM RPKG。文件，而 S 六零 V 一和 N Game 设备只需要安装 ROM 文件，安装完之后，你可以在上面重命名一下设备，这样方便管理。翻回上一页，你就能看到熟悉的诺基亚应用了。点击上方的六个点，可以以列表的形式浏览。手机按钮则用于快速切换设备。第二步，安装游戏，戳右下角这个加号按钮，在文件管理器里找到游戏安装包，也就是这个 S I S X 格式的文件，点一下就能安装成功，戳它就能开始游戏了。但注意，由于诺基亚手机型号千奇百怪。游戏也不像现在的游戏适配的这么好，所以打不开花瓶的现象也是很常见的。对于这种情况，我们只需要返回主页，然后切换一下设备，再次打开游戏运行即可。而这也正是我们需要多装几个固件的原因。不得不说，七夜这游戏的音效是真的硬件。第三步，安装 N Game 游戏。这里推荐使用5320固件来运行。点击右下角的加号，文件管理器里找到 N Game 二点零点 S I S 这个安装包安装。完成后，主页会出现一个 Games 应用，戳它就会进入 N Game 平台。这时先别急，我们先退出 N Game， 然后来到文件管理器，找到你以点 N Game 为后缀名的 N Game 游戏安装包，复制，然后找到下边这个路径粘贴，接着返回赛版模拟器，打开 Games 应用，再次来到 N Game 平台，游戏会自动开始安装，稍等片刻就能安装成功，之后按 F 键就能开始游戏了。如果点击后卡住没反应，可以杀掉赛版模拟器进程，重新进入后，一般就能正常运行了。那么到这里，整个赛版模拟器的使用方法就讲的差不多。多了，现在你就可以在安卓手机上体验当时风靡一时的诺基亚游戏了。不过因为模拟器是直接模拟的整个手机，所以对游戏的画质并没有什么提升，也不能让狗牙马赛克变成高清马赛克。那么接下来我会对一些问题进行补充说明。N Game 游戏装不了。是怎么回事一个是 N Game 游戏的安装包需要是全英文的，不能有中文字符；二个是复制到 N Game 文件夹安装时，一次只能复制一个，多了可能会出 bug。诺基亚的游戏到哪里去下载？一般在 DOSPY 论坛可以找到，这个论坛只用注册回复就能下载游戏。但注意，诺基亚的很多游戏都会分不同的分辨率，横屏和竖屏版，你需要根据自己安装的机型固件来下载，当然也可以全下下来。反正这游戏不太大，来吧，本期视频就到这里，我是帽子，我们下期视频见。